প্রিয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সবাইকে স্বাগতম জানাই তোমাদের নতুন কারি কলামে দুই সালে যে গণিত বইটা আছে সেটার উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠার যে একক কাজটা সেই একক কাজটা এখন আমি সমাধান করে দিচ্ছি তো এখানে ক নাম্বার বা এক নাম্বার যেটা যে কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয় করো তো একটা রাশি দেওয়া আছে সেই রাশির গুণফল কাগজ কেটে নির্ণয় করতে হবে তো এটা সমাধান আমরা আগে কাগজ না কেটে গুণ করে দেখি তারপরে আমরা কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয় করব তো এখানে দেখো এক্স দ্বারা কিন্তু আগে থ্রি এক্স মাইনাস টুকে গুণ করে নিতে হবে প্লাস টু দ্বারা থ্রি এক্স মাইনাস টুকে গুণ করে নিতে হবে এরপরে ধরো এক্স দ্বারা যদি থ্রি এক্স গুণ করি গুণ করি তাহলে হয় থ্রি এক্স স্কোয়ার এক্স দ্বারা মাইনাস টুকে গুণ করলে মাইনাস টু এক্স প্লাস টু দ্বারা থ্রি এক্সকে গুণ করলে প্লাস থ্রি সিক্স এক্স এবং টু দ্বারা মাইনাস টুকে গুণ করলে হয় মাইনাস ফোর তাহলে এই কাজটা আমরা নেক্সট লাইনে করে নিলাম অর্থাৎ এটার গুণফল আমরা সরাসরি এখানে লিখতে পারব এই লাইনটা যদি তোমরা না লিখো তা সমস্যা নেই এটা আমি বোঝার সুবিধার্থে আমরা এখানে লিখেছি এরপর একটু যোগ বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ এখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার ঠিক থাকবে দেখো এখানে প্লাস সিক্স এক্স এবং মাইনাস টু এক্স এই দুটো একই জাতীয় রাশি তো একই জাতীয় রাশি যদি হয় তাহলে বড় সংখ্যার সামনে যে চিহ্ন সেটা বসাতে হয় এবং বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ দিতে হয় এবং যেহেতু বিয়োগ কেন দিলাম কারণ এটা মাইনাস এটা প্লাস অর্থাৎ যদি একই জাতীয় রাশির সামনে যদি বিপরীত চিহ্ন থাকে তাহলে বিয়োগ করে নিতে হয় বিয়োগের সময় বড়টার সামনে যে চিহ্নটা সেটা বসে এবং মাইনাস ফোর থাকলো এবার আসো আমাদের মূল কথা যে কাগজ কেটে কীভাবে গুণফল নির্ণয় করব তাহলে দেখো এই রাশিটার দিকে আমরা তাহলে দেখব যে এইটা এটাকে যদি আমরা দৈর্ঘ্য চিন্তা করি আর এইটুকু যদি কি আমরা প্রস্তুত চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আমরা একটা আয়তক্ষেত্র পাব তাহলে আমাদের একটা আয়তক্ষেত্র নির্ণয় করতে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে এবং যার দুর্গ হচ্ছে এক্স প্লাস টু প্রস্তুত হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস টু এখন আমরা কীভাবে কাগজ কাটব দেখো কাগজ কাটার আগে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেখানে দেখো থ্রি এক্স স্কোয়ার আছে থ্রি এক্স স্কোয়ার মানে কি আমরা জানি যে একটা বর্গের যদি দৈর্ঘ্য প্রস্থ যদি সেম হয় তাহলে সেটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে তার বাহুর স্কোয়ার হয় অর্থাৎ ক্ষেত্রফল এক্স স্কোয়ার এখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার থ্রি এক্স স্কোয়ার মানে এরকম তিনটা থ্রি এক্স এক্স স্কোয়ার লাগবে এখানে তিনটা এক্স স্কোয়ার যদি আমরা যোগ দিই তাহলে কিন্তু থ্রি এক্স স্কোয়ার পাই এবং মাইনাস টু এক্স টু এক্স মানে কি এখানে দুইটা এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স তাহলে এটার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কী হবে দেখো মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স গুণ করলে কিন্তু মাইনাস এক্স হয় তাহলে এখানে দৈর্ঘ্য যদি মাইনাস ওয়ান বিবেচনা করি প্রস্তুত যদি এক্স বিবেচনা করি তাহলে তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে মাইনাস এক্স এবার দেখো হয়ে যে প্লাস সিক্স এক্স এখানে কিন্তু ছয়টা এক্স যোগ করলে কিন্তু প্লাস সিক্স এক্স পাওয়া যায় তাহলে একটা এক্স মানে কি একটা এক্স মানে কি ওয়ান একটা এক্স মানে কি ওয়ান ইন্টু এক্স অর্থাৎ এটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এখানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান এবং প্রস্ত হচ্ছে এখানে এক্স তাহলে আমাদের ছয়টা এক্স লাগবে আয়তকার এক্স এবং এখানে মাইনাস ফোর মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ সবগুলো যোগ করে দিলে মাইনাস ফোর পাওয়া যায় অর্থাৎ এখানে একটা বর্গের একটা বাহু যদি মাইনাস ওয়ান হয় আর একটা যদি ওয়ান হয় তাহলে আমরা এটার ক্ষেত্রফল কিন্তু মাইনাস ওয়ান পাই তো এরকম চারটা মাইনাস ফোর লাগবে আমাদের তাহলে এবার আসো আমরা কাগজ কাটি তো প্রথমটা হবে এক্স বাহু বিশেষ একটা বর্গ যার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এবং একটা আয়ত হবে যার দৈর্ঘ্য এক্স কিন্তু প্রস্ত হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এক্স আর একটা আয়ত লাগবে যেটার দৈর্ঘ্য এক্স কিন্তু প্রস্ত হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তার এটার ক্ষেত্রফল মাইনাস এক্স এবং এক একক বিশিষ্ট একটা আয়ত ক্ষেত্র লিখব যার ক্ষেত্রফল প্লাস ওয়ান বর্গক্ষেত্র সরি এবং একটা মাইনাস ওয়ান বিশিষ্ট একটা ছোটো একটা বর্গক্ষেত্র আমরা বানাব তাহলে আমরা এখানে দেখি যে এখানে এক্স স্কোয়ার তিনটা লাগবে এবং মাইনাস এক্স এখানে দুইটা লাগবে এবং প্লাস এক্স এখানে ছয়টা লাগবে এবং এই মাইনাস ওয়ান এখানে চারটা লাগবে তাহলে দেখো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এক্স প্লাস টু অর্থাৎ এখানে দৈর্ঘ্যের দিকে আমরা 
একটা x লিখব এবং দুইটা 1 লিখব কারণ x এর সাথে দুইটা 1 যদি যোগ করে দেই তাহলেই কিন্তু আমাদের x 2 হয় তাহলে দেখো x 2 এবং আমরা নিচের দিকে নিচের দিকে আমরা তিনটা x থেকে দুইটা 1 বাদ দেব তিনটা x থেকে দুইটা 1 বাদ দিলে কিন্তু 3x 2 থাকে তাহলে আমরা কি পেলাম এইদিকে আমরা পেলাম x 2 এবং এইদিকে আমরা পেলাম x 3x 2 তাহলে এটাকে যদি আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্থ চিন্তা করি তাহলে এটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে এবং ক্ষেত্রফলটা হবে এই যে দেখো এই সম্পূর্ণ অংশ এই অংশের ক্ষেত্রফল তাহলে এগুলোকে আমরা এই এই অংশটুকুকে আমরা এই কাগজ দিয়ে এমন ভাবে ফিলআপ করে দেব যেন একটা আয়তাকার ক্ষেত্র তৈরি হয় তাহলে দেখো এখান থেকে এইটুকুর জন্য আমরা একটা x এখানে বসাবো এবং এখান থেকে এইটুকুর জন্য একটা এই যে আয়তাকার x বসাবো আর একটা আয়তাকার x বসাবো তাহলে দেখো এই সাইডটা কিন্তু এক একক আর এই সাইডটা কিন্তু x একক তাহলে দেখো এই সাইডটা কিন্তু x একক তাহলে এটা একটা x স্কয়ার এটা একটা x এটা একটা x ঠিক একই ভাবে এই পর্যন্ত আমাদের এই सेम কাজটাই করতে হবে অর্থাৎ একটা x স্কয়ার এবং দুইটা x বসাতে হবে এবং দেখো যেহেতু এটা -1 এবং এখানে যদি আমরা এই টাইল এই কাগজটা বসাই তাহলে দুইটা কাগজ আমাদের এখানে বসাতে হবে এবং এই যে এই এই স্থানে আমাদের এই চারটা মাইনাস এক বসাতে হবে তাহলে দেখো এইদিকে 3x মাইনাস 2 আর এইদিকে x প্লাস 2 তাহলে এখন দেখো এটা কিন্তু মাইনাস x এটা কিন্তু মাইনাস x আর এটা হচ্ছে প্লাস x এগুলা সবই প্লাস x তাহলে প্লাস মাইনাস এখানে কেটে যাবে অর্থাৎ বিপরীত চিহ্ন থাকলে বিপরীত চিহ্ন যেহেতু যদি একই চিত্র কাগজ থাকে তাহলে সেটা কাটা কেটে যাবে তাহলে এটা আর এটা কাটা কেটে যাবে তাহলে দেখো এখানে কিন্তু এই সেই কাজটাই হয়েছে দেখো 6টা x থেকে 2টা x কিন্তু এখানে চলে এসেছে 4টা x রয়েছে তাহলে দেখো এখানে কিন্তু হচ্ছে x কিন্তু 4টাই রয়ে গেল তাহলে আমাদের হিসাব কিন্তু ঠিক আছে তো আমরা সুবিধার্থে এই গুণটা আগে করে নেব করে নিয়ে তারপরে আমরা এ কতগুলো কাগজ লাগবে সেটা কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারব এবং এইভাবে কাগজগুলো এমন ভাবে সেটিং করতে হবে যেন আয়তাকার একটা ক্ষেত্র তৈরি হয় যেটা এই যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এই আকারে আমরা লিখতে পারি তো এটাকে এখানে এই কাগজগুলো আগে তোমরা উপরে আঠা দিয়ে খাতায় সেটিং করবে অথবা ছবি এঁকে রং করে দেবে এবং নিচে এই হিসাবটুকু তোমরা করে দেবে এখানে এই লাইনটা না লিখলো চলবে সরাসরি তোমরা এই যে এই লাইনটা লিখবে কারণ এখানে আমরা হিসাবটা এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে 3টা x স্কয়ার তারপর এখানে 2টা x তারপর 6টা x এবং 4টা মাইনাস 1 পরের লাইন আমরা একটু জাস্ট ক্যালকুলেশন করেছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপর আমরা দুই নাম্বার সমস্যায় চলে যাই এটা একটা আয়তাকার ক্ষেত্র আয়তাকার ক্ষেত্রফল আমরা জানি যে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তাহলে এখানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে 2x 4 এবং প্রস্থ হচ্ছে এখানে x 5 কারণ এই যে এইটুকু এইটুকু কিন্তু আমাদের দৈর্ঘ্য তাহলে এই যে 2x 4 আর এইটুকু কিন্তু আমাদের প্রস্থ অর্থাৎ এখানে x 5 আছে তাহলে আমরা জানি তাহলে ক্ষেত্রফল চিত্রটির ক্ষেত্রফল তাহলে হবে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ অর্থাৎ 2x 4 x 5 তাহলে 2x দ্বারা আমরা x 5 কে গুণ করে দেব তাহলে 2x x 5 আর 4 দ্বারা আমরা x 5 কে গুণ করে দেব তাহলে 2x দ্বারা x গুণ করলে 2x স্কয়ার 2x দ্বারা 5 কে গুণ করলে হয় 10x 4 দ্বারা x কে গুণ করলে 4x 4 দ্বারা 5 কে গুণ করলে 20 তাহলে আমাদের থাকতেছে এখানে 2x স্কয়ার 14 এখানে 10 আর 4 যোগ করে দিলে 14 20 তাহলে এখানে আমরা বর্গ একক লিখে দেব এখানে আমাদের বর্গ একক লিখে দিতে হবে তাহলে দেখো তোমরা কিন্তু চাইলে অন্যভাবে এটা করতে পারো যেমন দেখো এখানে যদি আমি এইখান থেকে এইটুকু কানেক্ট করে দেই 
তাহলে এটা একটা ক্ষেত্র এবং এখান থেকে এইটুকু যদি কানেক্ট করে দিই তাহলে এখানে একটা এখানে একটা দুইটা ক্ষেত্র তৈরি হয় তাহলে এখানে মোট চারটা ক্ষেত্র তৈরি হয় তাহলে দেখো এইটুকু যদি টু এক্স হয় তাহলে দেখো এটা সমান্তরাল এখানে আসে এই এইটুকু হলো টু এক্স হবে এবং এইটুকু যদি ফোর হয় তাহলে এইটুকু ফোর হবে এবং এখানে দেখো এইটুকু এক্স তাহলে এইটুকু হচ্ছে এক্স তাহলে এখানে হবে এক্স এবং এইটুকু যদি যেহেতু ফাইভ তাহলে এই অংশটুকু ফাইভ এই অংশটুকু ফাইভ হবে তাহলে এটার আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্ত যদি গুণ করে দিই তাহলে এটার ক্ষেত্র ফল টেন এক্স এবং এটার এই এই অংশটার ক্ষেত্র ফল যদি আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্ত গুণ করে দিই তাহলে টোয়েন্টি আসে এবং এটার দৈর্ঘ্য প্রস্ত হচ্ছে ফোর এবং এক্স তাহলে এটা গুণ করে দিলে ফোর এক্স এবং এটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু এক্স এবং এটার প্রস্ত হচ্ছে এক্স গুণ করে দিলে হয় টু এক্স স্কোয়ার তাহলে এই চারটা অঞ্চলের ক্ষেত্রফল যদি আমরা এখানে লিখি তাহলে কি পাই দেখো প্রথম অঞ্চলের ক্ষেত্রে ফল টু এক্স স্কোয়ার দ্বিতীয় অঞ্চলের ক্ষেত্রে ফল ফোর এক্স এরপর তৃতীয় অঞ্চলের ক্ষেত্রে ফল এখানে টেন এক্স এরপর যেটা আসছে সেটা হলো টোয়েন্টি তাহলে টোয়েন্টি টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এখানে গুণ যোগ করে দিলে ফরটিন এক্স প্লাস টোয়েন্টি তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রফলটা আর ক্ষেত্রফলটা কিন্তু একই রকম হয়েছে তোমরা চাইলে এভাবে একটু চিত্র অঙ্কন করে তোমরা ক্ষেত্র ফল নির্ণয় করতে পারবে এরপরে দুই নম্বর তিন নম্বর সমস্যাটি সমাধান করি তো আমরা একটা সূত্র জানি যে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ইকুয়াল এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখানে এ একটা প্রতীক বি একটা প্রতীক এখানে এ বির জায়গায় বিভিন্ন সংখ্যা রাশ বা রাশি বা অক্ষর থাকতে পারে যেমন এর জায়গায় যদি পি থাকে বির জায়গায় যদি কিউ থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি পি প্লাস কিউ ইন ইন্টু পি মাইনাস কিউ ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার এটা কিন্তু একটা সূত্র বিশ্বনেত্রীর সূত্র তাহলে এখানে এর জায়গায় কিন্তু এক নম্বরে এক্স আছে বির জায়গায় কিন্তু ওয়াই আছে তাহলে এক নম্বর সমস্যাটা আমরা এখানে লিখি সমাধান করি তাহলে এখানে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এখানে এ প্লাস বি টু এ মাইনাস বি তাহলে আমরা সরাসরি লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এরপরে আর থাকে এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখন দেখো এর জায়গায় যদি আমরা এ স্কোয়ার দিই বি জায়গায় যদি বি স্কোয়ার দিই তাহলে কিন্তু এখানে থাকবে এরকম কিন্তু সূত্রটা এরকম হবে তখন তাহলে এখানে এর জায়গায় এখানে এক্স স্কোয়ার আছে বি জায়গায় ওয়াই স্কোয়ার আছে তাহলে আমরা এটাকে এ প্লাস বি ইন্টু মাইনাস বি আর দেখো এই এ মাইনাস বি আর এ প্লাস বি এটা আগে পরে লিখলে কিন্তু সূত্র কিন্তু একই থাকবে তাহলে দেখো এখানে প্রথমত মাইনাস যুক্ত রাশিটা আছে এবং পরে প্লাস যুক্ত রাশিটা আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার হলো স্কোয়ার অর্থাৎ এটাকে আমরা এ বিবেচনা করতেছি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি অর্থাৎ এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি একই কথা তাহলে ঘাতে ঘাতে গুণ হয় এক্স টু দি পাওয়ার এখানে ফোর লিখবো এবং ঘাতে ঘাতে এখানে গুণ হয় ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর লিখবো তো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তো পরেরটাও ঠিক একইভাবে এখানে এর জায়গায় এই আছে বির জায়গায় শুধু ওয়ান আছে তাহলে দুই নাম্বারটা সমাধান করি তাহলে এ প্লাস ওয়ান এ মাইনাস ওয়ান এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি অর্থাৎ এর জায়গায় এ আছে বির জায়গায় ওয়ান আছে তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়ান এ স্কোয়ার ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এ ওয়ানের উপর একটা স্কোয়ার দিই তাহলে আমাদের একটা সূত্র হবে অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র তাহলে এর জায়গায় এস স্কোয়ার আছে এবং বির জায়গায় ওয়ান এ স্কোয়ার আছে তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র হলো তাহলে ঘাতে ঘাতে ঘুণ এর দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার ফোর আর ওয়ানের পর ফোর লেখা যা না লেখা একই কথা তাহলে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপর চার নম্বরটা একটা আয়তাকার ঘনবস্তু দেওয়া আছে যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ফোর এ মাইনাস থ্রি প্রস্ত হচ্ছে টু এ প্লাস ওয়ান উচ্চতা হচ্ছে এখানে এ প্লাস ফোর তাহলে আমরা জানি যে আয়তনের যে সূত্রটা যে সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা এটা হচ্ছে একক হচ্ছে ঘন একক 
এটা ফলে যেমন স্কোয়ার বা বর্গ একক হয় এবং এখানে আয়তনের একক হচ্ছে ঘন একক তাহলে দৈর্ঘ্য আমরা লিখি ফোর এ মাইনাস থ্রি প্রস্ত হচ্ছে এখানে এখানে কিন্তু গুণ টু এ প্লাস ওয়ান উচ্চতা হচ্ছে এ প্লাস ফোর তাহলে এবার আমরা গুণ করে দিই তাহলে এখানে ফোরের সাথে আগে টু এ প্লাস ওয়ান গুণ করে নিই অর্থাৎ ফোরের সাথে হচ্ছে গুণ হচ্ছে টু এ প্লাস ওয়ান প্লাস মাইনাস সরি এখানে মাইনাস হবে মাইনাস থ্রির সাথে টু এ প্লাস ওয়ান গুণ করে দিই এখানে একটু ব্র্যাকেট এই লাইনটা অতিরিক্ত আমি করতেছি এটা না করলে হবে তাহলে এ প্লাস ফোর থাকবে তাহলে তো ফোরের সাথে যদি টু এ গুণ করি তাহলে এইট এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সাথে যদি ফোর এ গুণ করি তাহলে ফোর এ থাকে মাইনাস থ্রির সাথে টু এ গুণ করলে মাইনাস সিক্স এ এবং এখানে মাইনাস থ্রির সাথে ওয়ান গুণ করলে মাইনাস থ্রি ফোর এ প্লাস ফোর এই লাইনটা তোমরা না চাইলেও করতে পারবে কোনো সমস্যা নেই এটা একটু ভেঙে ভেঙে আমি করালাম এরপর দেখো এই এইট স্কোয়ার এইট স্কোয়ার দিয়ে আমরা এ প্লাস ফোরকে গুণ করবো এইট স্কোয়ার দিয়ে এ প্লাস ফোর আবার এই প্লাস ফোর এ দ্বারা এ প্লাস ফোরকে গুণ করবো মাইনাস সিক্স এ দ্বারা এ প্লাস ফোরকে গুণ করবো মাইনাস থ্রি দ্বারা এ প্লাস ফোরকে গুণ করবো আমি একটু ভেঙে ভেঙে ডিটেল করে দিতেছি এবার এইট স্কোয়ারকে আমরা এ দ্বারা গুণ করবো তাহলে থাকে হচ্ছে এইট এ কিউব একইভাবে এইট স্কোয়ারকে ফোর ফোর দ্বারা গুণ করবো তাহলে চার আটা বত্রিশ এ স্কোয়ার এবার ফোরের দ্বারা একে গুণ করলে প্লাস ফোর এ স্কোয়ার প্লাস ফোরের দ্বারা এই যে ফোরকে গুণ করলে সিক্সটিন এ মাইনাস সিক্স এ কে এ দ্বারা গুণ করলে হয় সিক্স এ মাইনাস সিক্স এ স্কোয়ার এবং মাইনাস সিক্স এ কে ফোর দ্বারা গুণ করলে মাইনাস প্লাস মাইনাস এ মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এ মাইনাস থ্রি দ্বারা একে গুণ করলে মাইনাস থ্রি এ মাইনাস থ্রি দ্বারা ফোরকে গুণ করলে মাইনাস টুয়েলভ তাহলে এখানে এইট এ কিউব থাকবে এখানে দেখো এখানে ফোর এ স্কোয়ার এবং থার্টি টু এ স্কোয়ার একই জাতীয় রাশি এবং দুটার সামনে একই চিহ্ন আছে তাহলে যোগ হবে তাহলে এখানে যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে থার্টি সিক্স এ স্কোয়ার থার্টি সিক্স এ স্কোয়ার থেকে দেখো এখানে আবার মাইনাস আছে মাইনাস সিক্স এ স্কোয়ার মানে এখানে থাকবে হলো থার্টি এ স্কোয়ার আবার দেখো এখানে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এ তো মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এ মাইনাস থ্রি এ তাহলে থাকে কত মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন এ এর সাথে আমরা আবার যোগ দেই প্লাস সিক্সটিন এ দুটো একই জাতীয় রাশি তো একই জাতীয় রাশি কিন্তু চিহ্ন বিপরীত তাহলে আমাদের বড়টার সামনে যে চিহ্ন সেটা লিখতে হবে বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ দিতে হবে তাহলে বিয়োগ দিলে আমরা পাই এগারো এ তাহলে এখানে লিখবো এলেভেন এ আর এখানে মাইনাস টুয়েলভ থাকতেছে এটার আর কোনো কাজ নাই তাহলে এটাই হলে অ্যান্সার তো আমি একটু ভেঙে ভেঙে করেছি তোমরা চাইলে এই লাইনটাও বাদ দিতে পারো এই লাইনটাও বাদ দিতে পারো সরাসরি গুণ করে তোমরা এখানে লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই তো নেক্সট আমরা পাঁচ নাম্বারটা করি ঠিক একইভাবে চারের মতোই করি তো এটা একটা এখানেও একটা আয়তকা ঘন বস্তু দেওয়া আছে এটা দৈর্ঘ্য এত প্রস্ত এত এবং উচ্চতা এত দেওয়া আছে তাহলে আমরা লিখি আয়তন আয়তনের নির্ণয় সূত্র তাহলে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত গুণ উচ্চতা উচ্চতা এখানে ঘন একক তাহলে দৈর্ঘ্য হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস ফোর এবং প্রস্ত হচ্ছে টু এক্স এবং উচ্চতা হচ্ছে এখানে এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে থ্রি এক্স দ্বারা টু এক্স গুণ করে নেই তাহলে সিক্স এক্স স্কোয়ার ফোর দ্বারা টু এক্স গুণ করলে হয় এইট এক্স এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা আবার এই যে এক্স প্লাস ওয়ান লিখব এবার সিক্স এক্স স্কোয়ারকে এক্স দ্বারা গুণ করে দিলে সিক্স এক্স কিউব সিক্স এক্স স্কোয়ারকে প্লাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে দিলে সিক্স এক্স স্কোয়ার এইট এক্সকে এক্স দ্বারা গুণ করলে হয় এইট এক্স স্কোয়ার 
8 x কে প্লাস 1 দ্বারা গুণ করলে হয় প্লাস 8 x আমরা লিখব 6 x কিউব এখানে যোগ করে দিলে যেহেতু x জাতীয় রাশি তাহলে 14 x স্কয়ার প্লাস এখানে থাকে 8 x অর্থাৎ এটাই হলো आंसर তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপরে 6 নাম্বারটা ঠিক এর আগে একটা এরকম সমস্যা সমাধান করেছিলাম तो जी तो एक टा आयत कर क्षेत्रों तो इटर क्षेत्रों फल हम रा लिखते पारी करें दुर्घटनों में प्रस्तो बोर्गो एकोक अरे दुर्घटन इकन देखो जी दुर्घटन चे थ्री प्लस बी एवं प्रस्तो चे टू प्लस बी तो हम रा लिखी थ्री प्लस बी इनटू टू प्लस बी तो ले थ्री दरा जो दी टू के गुन को ली तो ले सिक्स थ्री दरा बार बी के गुन को ले थ्री बी बी दरा टू के गुन को ले टू बी बी दरा बी के गुन को ले बी स्क्वायर सिक्स प्लस थ्री बी प्लस टू बी तो हमारे फाइव बी प्लस बी स्क्वायर तो इतने हो चाहिए आंसर তোমরা চাইলে একটু চিত্র এঁকে চিত্রকে আর একটু মডিফাই করে তোমরা এটা অ্যানসার বের করতে পারবা যেমন আমি যদি একটু যোগাযোগ যোগ করে দেই তাহলে কিন্তু চারটা ক্ষেত্র আমরা পাচ্ছি তাহলে তাহলে এই এইটুকু যেহেতু 3 তাহলে এখানে এইটুকু 3 হবে এবং এইটুকু যেহেতু 2 এবং এটা সমান এটা তাহলে এটা 2 হবে এবং এটা একটা বর্গ ক্ষেত্র তাহলে এটার ক্ষেত্রফল b স্কয়ার কারণ এটা দৈর্ঘ্য b প্রস্থ b এবং এটার ক্ষেত্রফল যেহেতু দৈর্ঘ্য b এবং প্রস্থ হচ্ছে 2 তাহলে এর ক্ষেত্রে ভালো হবে 2b এবং এটা দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য হচ্ছে b এখানে প্রস্থ হচ্ছে 3 তাহলে এর ক্ষেত্রে ফল 3b চারটা ক্ষেত্র যদি আমরা এবং এই 2 এর ক্ষেত্রে ফল হচ্ছে 6 এখানে কারণ এটা দৈর্ঘ্য 3 প্রস্থ হচ্ছে 2 তাহলে ক্ষেত্রে ফল 6 তাহলে আমরা সবগুলো যদি সবগুলো এই চারটা অঞ্চলের ক্ষেত্রে ফল যদি আমরা এখানে লিখি তাহলে আমরা পাই 6 প্লাস 2b প্লাস 3b প্লাস b স্কয়ার তাহলে 6 প্লাস 5b প্লাস b স্কয়ার তো এটাকে আমরা একটু সাজিয়েও লিখতে পারি অর্থাৎ b স্কয়ার আগে লিখতে পারি এখানে তারপরে 5b লিখি তারপরে প্লাস 6 লিখি এইভাবে লিখলেও হবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো সবাইকে ধন্যবাদ